。我刚开始呢是不理解你的电竞梦想，但自从我回国，从芥末赛开始，我看着你一步步打到现在，虽然我还是不懂那些什么操作，什么破塔，是越塔，不管什么塔，我都知道，至少。你这前半辈子是不会离开电竞这个舞台了，我也知道，你这一辈子也离不开我了。所以啊，我是不会做出让你在电竞和女朋友之间选择一个的苦情狗血戏码。既然已经决定了，我就不会后悔。这点小打小闹我都承受不了，还怎么跟你谈恋爱啊？跟你们这样的人在一起，不就是要接受这些关注和指点吗？谁叫我男朋友这么能干，是电竞小明星。他们祝福也好，不祝福也罢，我们的未来和他们一点关系都没有。嗯，我没在开玩笑。不管是刀山火海，还是万丈深渊，我都。真不容易，景阳是挺不容易的。这些喷子们又去养气罐了。爱家什么鬼呀、啊？来打比赛还是养孩子？我现在相信那个女的是富二代，赚高工资泡妞呗。鉴定选手身份，抱大腿呢。想什么呢？哀家什么都没做，他就是说话大声了一点，不会被禁赛吧？不会受处罚吧？金阳也什么都没有做，他平常是一点亏都不能吃的。今天为了顾及哀家的比赛，什么委屈都往肚子里吞了，还要怎么样？人家就是简简单单谈个恋爱而已，哪来这么多所以然？哪来这么多阴谋诡计？如果真的喜欢一个人，谁会在意自己喜欢的人是不是闪闪发光的选手或是明星？就是单纯的喜欢而已、啊。选手也是人，也会有自己喜欢的人，想要和自己喜欢的人在一起，这样又有什么错呢？还是说有这样的想法本身就是错的？因为身为公众人物，你的身体发肤本来就不属于你自己。我们存在的意义就是为了打赢比赛，取悦粉丝，为战队效力。所以会不顾一切的做到以上这些事情。这些话看似很对，当然也会有很多人这样认为。但如果连选手本人也是这么认为的话，那就糟了。比赛输赢当然很重要，但相比于粉丝对于战绩的满意程度来说，我们是更应该直接面对结果的人。所以自私点的说，这是我们的事情。谢谢你们的喜爱与支持，但是比赛输赢好像真的跟你们没关系。这才是对的，小鹏。你太理智了，可是我就不行，我就会受影响，会心态爆炸，会伤心，会难过。是人都会的。可是你好像就不会。成哥，你是不是真的强大到无所畏惧？是啊，因为我还要保护你们啊。不管了，不管了，抱一下再说。你这种仿佛世界末日要来的语气是什么情况？一想到明天这么好的胸肌和腹肌就可能不属于我，堪比世界末日。哎呀，隔壁战队这把输的太遗憾了呀！好在后面赢回来了，闹了这么大一场，我们一会儿用什么战术呀？明神，我有个不成熟的想法，能不能再用一次四保一？四保一
理由？没什么理由。现在四宝一这个阵容争议很大，大家都说这个赛季执着于这个战术的队伍一定赢不了。但是我们上次打 DQ Five 第二把用的就是四宝一，打的还挺好的，所以想再试试看能不能用。不是有句话说，实践是检验真理的唯一标准吗？你想拿雪女？雪女，刚才艾佳拿的不就是雪女吗？还输了。上场比赛隔壁战队输和艾佳拿不拿雪女没有关系。四宝一体系最主要的就是 ADC。朋友，你这有夹带私货的嫌疑。鬼扯了这么一大堆，还不是为了给你自己的好姐妹证明、啊？他们输不输比赛和艾佳有没有女朋友都没有关系。也行。教皇那个不粘锅，不论他打成什么样，都会有人帮他洗白。他们上场比赛输了，最大的锅就在他身上，正好让他见识一下什么叫真正的四宝一。但他失眠两三天未必不是一件好事，所以，我同意了。好，好，好，可以。一会儿我拿个刺木童子，咱们梦回春季赛。哦，无视版本的用过时式神，无视版本的用过时战术，你们真的很膨胀。我怎么摊上这么一个乱搞的队伍？你也乱搞啊！你拿个一木莲呗。喂，老猫说的对，一会儿就拿一木莲。你去扶住老猫，我自己单下。啊？呃，梦回春季赛啊！春季赛，梦回春季赛。梦瑶，你确定？嗯。零落泪滴，化成雪。好的，现在场上的十名选手已经选定了自己的式神，我们来看一下最终的式神阵容吧。ZGDX 这边的上单位老猫是拿到了黑童子，打野位老 K 是紫木童子，中单位的 Smiling 是用到了雪女，射手位的 Chaseman 是白狼。辅助位小胖一木莲，嗯，那末日兽人这边上路是九藤童子，打野是妖刀姬，中路的话是面灵气，下路是百木鬼和辅助的彼岸花。哎，这十个式神的话，小球你有什么自己的看法吗？我觉得今天就是 ZGDX 这边好像有点搞事情的意思。哦、Smiling 居然选择雪女，今天比赛到底是怎么回事啊？啊可能这个 Smiling 是这样，他是受了上把 YQCB 的影响，说你不是拿了个雪女吗？你不是没玩好吗？那我就拿一个雪女来教教你雪女到底怎么玩。Smiling 王这种功能型。的中单式神是不如艾佳的。如果他要这么想的话，可就有点膨胀了。哎、我就是我就是开了个小玩笑。呃，这把 ZGDX 还是要打四宝一的。四宝一怎么了？四宝一怎么了吗？你没有看到上一把 YQCB 打四宝一宝教皇，然后失败了吗？那可是教皇打的不比成哥差呀。哎，东西可以大家加油！好嘞，加油！别说我没提醒你，少说这种骚话。等一会儿打完比赛，你回去看一眼你微博，就知道怎么回事了。